kila tunapocheza ngoma ya kubwa kuna muda anadai anaumia na amechoka mm. tatizo linaweza kuwa ni nini wa ilo la kuumia ndio ambayo inasababisha uchovu kwa maana mengine kwamba huwa umeandaa sawa sawa ukimwandaa sawa sawa kuna vilainishi ambavyo vinatokea mwanamke anakuta kwamba anateleza na anaingia tena landwa hilo la kwanza la pili kama ni kwa kujibu uh, swali lingine ni kwamba iwapo huyu binti kwenye historia yake amehusiana na especially kama ana umri haujazidi miaka 22 huko nyuma kabla kati anatolewa usiana wake aliumia sana kwa hiyo anapofanya tendo la ndoa anakuwa anatarajia maumivu kwa hiyo anaukaza mwili wake akiukaza mwili wake vile vichochoo ambavyo vinasababisha yeye yeah, apate raha havitoki na kama havitoki anajikuta ana maumivu kwa hiyo anapokuambia amechoka ni kwamba amechoka kuumia okay Okay, uh, mwingine huyu anasema kwamba daktari nilikuwa na mpenzi tumeza naye mtoto mmoja. Lakini mimi sasa hivi niko mbali naye na mpenda sana. Ila alinidanganya kwamba alitumie nauli lakini hata sasa sioni kitu. Kwa kweli huyo ananipenda. Ah uh, okay. Sio Awa, kama haja kutumia nauli mwanake hakuhitaji. Na kama hakuhitaji mwanake hakupendi. <laughs> okay, short yeah. and clear. Yeah. <laughs> ya mesi nyingine anasema kwamba cheki vizuri hapa ziko nyingi kweli kweli. E, okay. Anaitwa Brighton kutoka kilema hewa. Mm. E, Dokta kuna binti nampenda sana mm. lakini nilishafanya kila njia bado usijaweza kumpata. Huwa ananizungusha tu. Je, nifanyeje? Maana navyo Okay, maana navyo Okay, mesi yake imeshia tu hapo. Okay ba, basi ni, ni, ni hivi kwa pale anapo kuzungusha hujatendeza mazingira mazuri ya huyu dada kuweza kuona kwamba kucheza ngoma ya kubwa ni kwa faida yake mwenye kwa mfano ukuta mtu hujampa zawadi hata mara moja sawa sasa uhusiano wako unaonyesha gani hujaonyesha unamjali na nakumbuka kama moja alikuja usini kwangu nikamuuliza usiye kumpa zawadi huyu dada anasema sijawahi kumpa zawadi hata mara moja uhusiano na miezi miwili hujatoa zawadi hata mara moja onyesha jinsi gani unamjali mwanamke sawa mnulie epo mnulie sukari kama anaisi kwake mpelekee kilo ya nyama nua kilo ya maini peleke kuku aliyeka angwa at least onyesha unamjali sasa unataka tu ngoma kubwa bila kabla hujamhudumia ipendezi kabisa kuna mwanamke ambaye atafurahia kutumiwa tu bila kuhudumiwa Ndele? Hello. Okay, yeah. <laughs> Sorry. Mm-hmm. Okay, huyu mwingine anasema kwamba uh, doctor anaitwa Musa, anashangaa mm-hmm. sana mm-hmm. eh, jogo wangu, anakuwa kama vile anatoa eh, usasi. Jajua tatizo ni nini labda? Ah, uh, wa, wow. kuna watu ambao walipitia mchezo wa kujichua, sawa unajikuta kwamba akikaa mkojo unaanza kuvuja haja ndogo inaanza kuvuja hali kama hiyo inatokea na vile vile akitamani tu mwanamke anakuta kwamba kuna maji maji mazito yanatoka pale mbele kwa hiyo hilo ni eneo ambalo linaonyesha kwamba unahitaji tiba na si ajabu kwa tatizo la kuwahi kumaliza vile vile kwa tiba yake kama unakuja kusini shilingi 25 kama anakutumia kwa mbali shilingi 30 tuwasiliane Ah wewe unasema kwamba dawa yako imenifurahisha sana ya kuongeza jogo mm, karibu sana ipo 45 karibu sana <laughs> Aya, Rahel eh, okay anasema Rahel anasema dokta na miaka 26 eh, kila anapofanya mapenzi na hisi maumivu wakati eh, mak- makali sana hii tumeshaisoma yeah. eh, okay huyu anasema kwamba naitwa James eh, anasema na ana korodani moja je anaweza kuzalisha ya huyu anaweza kuzalisha usio na wasiwasi kuna korodani moja uwezo wa kuzaa unao isikupe wasiwasi kabisa wala usitafute mganga wa kienyeji au mganga wote wa kusaidia inawezekana kabisa hivi moja inakuwaje daktari hapo sijelewa vizuri yani ni kuna watu ambao wana kama ina fulani ya ulemavu sawa yani korodani moja na kwa imeingia ndani nyingine na kwa iko nje au ina kwa iko moja tu hivyo hivyo sawa sasa ushasikia kuna wanawake wengine ambao wana kaume kadogo sawa na anauke na ume vile vile kwa hali hali ni, ni, ni abnormality sawa ni kitu moja sio cha kawaida lakini kipo. Okay. Ah, uh, huyu anasema kwamba Ah, so naomba naomba kuuliza, naomba unisaidie doctor. Mimi mm. ni binti mwenye okay, sawa, mimi sina jirudia rudia. Mariam kutoka Magu anasema Dr. Nelson. Mm-hmm. Eh, na mpenzi wangu ananipenda lakini atakuwa ananiomba tucheze ngoma ya kubwa lakini mimi naogopa sana. Awa, kwa nini kwamba nimejibu kwenye mwanzoni kabisa kwa swali kama ilikuwa moja kama hilo ni kwamba pale unapoogopa la kwanza kama hujawahi kucheza ngoma ya kubwa. 
huna uhakika kama utawezaje kufurahisha huyu mwanaume. Sawa? Kwa sababu unajua kwamba huenda huyu mwanaume ashitembea na wanawake wawili kabla yako. Hiyo lazima atakulinganisha ufundi wako hilo la kwanza. La pili, kama hujawahi kufanya mapenzi ndio mara yako ya kwanza. Sawa? Lazima nakuletea shida. Lingine inawezekana una wasiwasi kwamba naweza kicheza naye ngoma kubwa kaniacha. Unaona kwa hiyo unakuwa na wasiwasi sasa ni chiti naye sisi chiti naye. Kwa sababu una historia ulishaacha bila kufanya mapenzi na mtu akakuacha. Kwa hiyo la msingi ambao unapaswa kufanya katika mazingira kama hayo ni jinsi gani unajiamini kwamba unajua mapenzi ya kitandani sawa sawa kwamba mwanaume yote kwa nani afanye mapenzi ata appreciate yani atathamini ufundi wako ujuzi ulio nao. Lingine of course uh, kama unaogopa ujauzito of course sawa itapasa utumie kinga kama utumia kinga itapasa uangalie siku za hatari zikoje kabla ya kufanya kitu na huyo mtu haya huyo anaitwa Priska anasema kwamba okay nicheke vizuri hapa ana umri wa miaka 18 anasema na mpenzi wangu lakini like, kila nikikutana naye kimapenzi naumia sana doktor nisaidie hiyo imeshajirudia bwana tusharudia ya ya Ibrahim anasema doktor na nauliza kule msichana nampenda oh haya Mhm. Mm Tunanyima ngoma ya kubwa. Sijui hata sisi nini. Ya, hiyo tuendelee swali nyingine yetu mshajibu. Sababu na mpenzi sijawahi kukutana naye kimwili hata mara moja. Ye yuko Kigoma, mimi niko Mwanza. E, tumekuwa tukichat naye kwa muda mrefu sana. Lakini anadai uh, ana muda Lakini ana, lakini anadai ana muda wa mwezi saba bila kukutana na mwanaume. Hivyo anataka ni muoe. Yupo tayari kuba Okay, message yake imeshia hapo. Wow, inawezekana kama mmeshabadilisha picha umemuona na nini na nini na nini. Ni juu yako wewe kama unaweza kusafiri kwenda Kigoma, ukamuone kwa live, uone wazazi wake, utamulisha uh, mada yao kama unataka binti yao binti yao muoe, anza pichakato. Cha msingi ni kwamba mmewasiliana kwa muda mrefu, mmeshapoteana muda kwa muda mrefu. Cha msingi ni jinsi gani mtachukua hatua za nyinyi kuweza kuishi pamoja. Anavyokuambia kwamba hajakutana na wanaume miezi 7 inawezekana kweli. Nategemea na mtu mwenyewe alivyo. Kwa hiyo usema oh haiwezekani na ndanga eno aya ni mawazo yako yeye una ushahidi kwa sababu msingi kama kama una hisia na yeye anza mchakato wa kumoa ile itakuwa ni swali la mwisho ni saa 5 dakika msina saba naitwa dr Paul Nelson niko Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kinyata niko katikati ya jiji la Mwanza e, kama ufahamu jengo la Nyanza liko wapi basi kifika maeneo ya Kemondo au benki kuu nipigie simu au maeneo ya New Mwanza hoteli au jengo la CCM mkoa nipigie simu nitakuja kuchukua Namba ya simu ni hii ifuatayo. Naomba utafadhali uisee kama daktar wa Metro FM. Namba ni 0754 0754 0754 Narudia kwa mara ya mwisho. 0 Saba, tano, nne, sifuri, tatu, tisini, na tisa, tisini, na nne. Ukipiga sa hivi ya hiko ya wani, imeichiwa B3. Ya ulikuwa naitumia kwenye kipindi hapa. Kwa hiyo, utapiga sima sa hivi, utakuta haiko ya wani kwa sabi imeichiwa B3. Kwa hiyo, tuwasiliane kesho, mungu wa kijalia. Na vivilo za kutembelea channel yangu ya YouTube. Channel yangu ya YouTube inabigo na jina la Po Mwa Ipopo. Usiandike O pale, andika P A U L. Po mwa ipopo. Ni channel ambayo ina mafundisho mbalimbali ambayo ni video ambazo nimeziweka pale. Vile vile unaweza kutembelea uh, blog yangu ambayo ina mafundisho kwa njia ya maandishi. Inaenda kwa jina la Mfalme wa Mapenzi. Usichanishe maneno, andika mfalme wa mapenzi dot blogspot.com. Mfalme wa mapenzi dot blogspot.com. Nashukuru sana uongozi wa Metro FM kwa nafasi hii ya kuendesha kipindi hapa kila siku ya Jumapili. Wa kuna watu waliomba niwe na kipindi katikati ya wiki uh, wa kulenyeni kwamba nimekuwa busy sana. Sitaweza kuwa na kipindi katikati ya wiki. Kwa hiyo tuendelee kukutana kila siku ya Jumapili majira yale yale ya sanne kwenye kipindi cha Upepo wa Mahaba. Mungu akubariki na kutakia usiku mwema.